Safa Xo'ja yangi olgan mashinasini kibr bilan borarkan, birdan ko'zi ko'cha chetidagi qabristonga tushdi. Qiziq, anjalar bo'lib ketibdi. Qabristonga dadasini qabrini ziyorat qilgani kirganiga. Xarob bir holatda edi. Tushib ham ketgandir deb xayolidan o'tkazdi. To'xtab kirmoqchi bo'ldi, lekin vaqt tig'iz edi. Bugun yangi hamkorlari bilan uchrashuv bor. Indamay o'tib ketdi. Shanba kuni uy oldida turganda bir moy safit kelib, "O'g'lim, yaxshimisan? Bilaman, ishing ko'p, tinmaysan, lekin bezabonlar dunyosidan ham bir xabar olgin. Otangni ko'rib tushib ketibdi. Ichiga kirib bir kuchuk to'rtta bola tug'ibdi. Kuchuklarni ingrashidan qidirib borsak, otangni ko'rinib tushib ketgan tarafida ekan", dedi. Safo xo'ja boshdan sovuq suv quygandek bo'ldi. Ishchilariga telefon qilib, chaqirib qabristonga kelishdi. Otasini qabrini tuzatib, ustiga chiroyli qilib maqbara qurdirdi. Uyiga keldi-da, o'yga tolib qoldi. Ikkita o'g'lim bor. Bir kun meni ham qabrim bu bolalar qo'liga qolsa, itlarga tug'ruqxona bo'lish aniq. O'lim haq. Baribir bir kun o'laman. Ertaga yoq borib, yaxshi ustalarni olib kelib, o'zimga maqbara qurdiraman. Eng ko'rkam va eng mustahkam Ichiga it u yoqda tursin, qurt ham kira olmaydigan qilib. Ertasiga qabriston chetidan o'zi uchun joy tanladi. Qurilish ishlari boshlanib ketdi. Naqd 3000 dollar sarfladi. Agar ilgari 3 qavatli uyi va super mashinasi uning faxri bo'lgan bo'lsa, endi qabri bilan faxrlanardi. Haqiqatan bunaqa hali hech kim naqliga ham kelmagandi. Kunlar o'tdi. Safo xo'ja yana mol-u dunyo dardida o'z ishiga sho'ng'ib ketdi. Ertayu kech mol-u davlat ketidan quvardi. Bir kun o'rtoqlari bir iloj qilib, uni yakshanba kuni suv omboriga dam olishga borishga ko'ndirishdi. Ziyofat zo'r o'tdi. Dasturxonda inson jonidan boshqa hamma narsa bor edi. Ellikta ellikta bilan hammasini kayfi oshib qoldi. Suv bo'yida motorli qayiq bilan pul ishlayotgan bola bu mast akalarni ham bir pulini ishlay degan andisha bilan ular yoniga keldi. Safo turib, qani ketdik uka, men minaman motorli qayiqinga deb o'rtoqlarini ham undadi. Tork qayiqqa minib suv ombor o'rtasiga qarab suzib ketishdi. Qayiq katta, tezlikda suvda uchib borar edi. Safo xo'ja o'rnidan turib, telefoni bilan do'stlarini suratga ola boshladi. Qayiqchi bola, "Aka, o'tiring." Yiqilib ketasiz suvga deb ogohlantirdi. Yiqilsam, qiroqqa suzib chiqaman deb yana surat olishda davom etdi. Shu payt aroq kuchini ko'rsatib gandiraklab orqasiga yiqildi. Suzishni bilmasdi, qo'l-oyoqlarini qimirlatishiga qaramay, suv tubiga torta boshladi. Katta tezlikdagi qayiq ancha o'tib ketib to'xtadi. Qaytib kelib uni izlay boshlashdi. Suv alla qachon o'ljasini tubiga tortib ketgandi. Uni tirik topishdan umidini uzgan do'stlari g'avg'oslarni olib kelib, o'ligini izlay boshlashdi. Suv omborning o'rtasi ancha chuqur, ham suv ostida oqim borligi tufayli o'likni topish qiyin bo'ldi. 5 kun davom etgan qidiru samara bermadi. Qishloq ahli tanishlar kelib, suv bo'yiga g'oyibga janoza o'qib ketishdi. Mustahkam qurilgan qabr esa egasiz qolib ketdi. Sadi aytadi: "Ey Sen hoja bu dunyodan bexabar. Ertayu kech to'playapsan, Simuzar. Bu dunyodan aslida bir gaz kafan ulishing, lekin hali gumondir bunga loyiq bo'lishing. <gülüyor>